Nahihirapan ka ba sa buhay mo ngayon? Hindi mo ba makuha ang gusto mo dahil sa mga negative na nakapaligid sa'yo? Feeling mo ba wala ka ng chance umasenso sa buhay? Well mga kachoy, itong video na ito ay maaaring makatulong sa'yo para maboost mo yung confident mo at the same time magpursu sa kung anong nasa isip mo para umasenso tayo. Okay, welcome back mga kachoy. Maraming maraming salamat sa pag-click ng video ito. Thank you guys sa support ninyo, especially dun sa mga nag-subscribe sa atin. Maraming maraming thank you. At dun sa mga bago pa lang sa channel na ito, ay huwag kakalimutang mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell button para updated ka sa mga video yung ilalabas natin. So, andito ka sa video ito dahil uh, dumaranas ka rin ng uh, kahirapan sa limot na buhay meron kang pangarap pero hindi mo ma-execute. Gusto kong i-share sa inyo guys kung paano natin labanan yung mga ganyang situation. Lahat naman tayo ay nagmula sa hirap. Even me galing talaga sa pinakamahirap na pinagdaanan. Okay? At minsan, habang inaabot mo yung pangarap mo, ang una mong kalaban yung mga taong nasa paligid mo. Kung sino pa yung mga kapamilya mo, kaibigan mo, lahat ng nakapalibot sa iyo, siya pa yung against. Sila pa yung hindi, hindi maniniwala sa iyo. At alam ko, dinadaanan mo yan sa panahon na ito. Gusto ko lang i-share sa inyo mga kachoy sa mga viewers natin dyan na nanonood na ma-encourage din kayo. Kung baga, ma-boost yung confidence ninyo para lalo pa tayong lumaban. So meron akong kwento mga kachoy. Siguro naman na uh, napakinggan nyo na to ng maraming beses. Basa nyo na sa isang libro. Masarap din tong balikan mga kachoy. Etong kwento na ito ang nagbigay sa akin ng inspiration at the same time nangyari talaga personally sa akin. Gusto kong i-share sa inyo na pakasakali itong technique o itong way na ito ay makatulong para makaalis ka sa kung ano ang kinalalagyan mo ngayon. So yung kwentong ito mga kachoy ay kwento ng isang palaka doon sa ilalim ng balon. Yung palaka na yon ilalim ng balon, ang nakikita niya lang ay yung bilog. Kung gaano kalaki yung bilog ng balon, ito bigyan ko kayo ng sampol. Ito yung balon. Ayan. Ito yung balon. Andito yung palaka. Okay. So, ang nakikita lang ng palaki, mga kachoy, ay eto lang. etong bilog na to. So, every time titingala siya, akala niya, yun lang yung mundo. Akala niya, may dadaan na araw, may dadaan na gabi, may dadaan na mga ibon, dadaan na ulap, ganun. Yun lang yung mundo. So, hindi alam ng ibang palaka dito, kasi maraming palaka dito eh. Hindi alam ng palaka dito na meron pa ditong uh, mas maganda pa dito sa iniikutan nila. Yung mga palaka dito ay uh, okay na sila sa kung anong nakakain nilang insekto dito. Kasi may tubig na konti, may pagkain, may mga dumadapong insekto. So ang hindi nila alam na pag nakalabas sila dito ay mas malawak pa yung mundo na pwede nilang galawan. Merong isang palaka na naglakas loob na abutin kung anong nasa labas ng balon. Pero habang umakit itong palaka na to, habang inaakyat niya, maraming nagsasabi ng hindi mo kaya yan. Marami nang nagtry dyan. Marami na kami sumubok dyan pero hindi kami nakalabas dyan. Huwag ka nang mag-attempt. Mapapahiya ka lang. Hindi mo kakayanin niya. Kasi marami silang palaka dun eh sa loob. Ni isa, walang nakalabas doon. Kasi itong isang palaka na to mga kachoy ay sinikap niya ng sinikap na sinikap na sinikap niya na makalabas dun sa balon. And then one time mga kachoy, nagawa niyang makalabas. So, ang tanong ko sa inyo mga kachoy, bakit siya nakalabas doon? Bakit siya nagpursige na makalis doon? At the same time, bakit gano'n na lang yung pagpupurso niya sa kabila ng marami niyang nagli-negative sa kanya? Marami nang nagsasabi sa kanya na, ako, wag na, wag na, wag na, mapapahiya ka lang, hindi mo kaya yan. Yung mismong nakapalibot sa kanya, yun pa yung mga nagdadaon sa kanya, na instead na magtulungan sila para makalabas, wala, naghihilahan sila pababa. Alam nyo mga kachoy kung bakit nakalabas yung palaka na yun. Kasi ang palaka na yun ay bingi. Bingi siya mga kachoy. Hindi niya naririnig kung ano ang mga nasa paligid niya. Hindi niya naririnig kung ano mga sinasabing negative sa kanya. Since bingi siya mga kachoy, pinarusigin niya kung ano yung gusto niya. So ibig sabihin mga kachoy ay paminsan-minsan i-apply natin yun. Yung ganun yung gali na hayaan mo lang kung ano yung mga naririnig mo sa paligid. Maging bingi ka ang kauna-unahan, hindi maniniwala sa'yo yung family mo. Family, friends, lahat ng nakapalibot sa'yo. Then, strive mo lang kung ano yung nasa utak mo, ano yung nasa isipan mo para maka-strive ka at makarating ka doon 
sa kung anong gusto mong pangarap sa buhay. Dahil ako mismo mga kachoy, share ko lang din sa inyo, no? Para pang motivate na rin mga kachoy dun sa mga subscribers natin na gaabang, di ba, ng mga videos natin. Inapply ko kasi yun sa sarili ko. Hindi nyo natatanong mga kachoy. Ako mismo, walang mama, walang papa. Galing ako sa mahirap na sobrang hirap talaga. Pero kahit pa paano ngayon mga kachoy, kumakain ako ng tatlong beses sa isang araw, nakakain na rin. May maayos na tinitirahan. May dinadrive tayo sa sakin kung saan, saan mo gusto. In short, nagagawa ko na yung kung ano yung gusto ko dahil nagbingi-bingihan ako ng mga panahon na yun. Marami din nagsabi sa akin na di mo yan kaya, ganyan-ganyan. Maraming nag-down sa akin, mga kaibigan. Oh, sus! Ayan ka na naman. Ayan ka na naman. Puro ka lang ganyan. Hindi mo kakayanin yan. Pero dahil dun sa mga tao nagsabi sa akin na hindi mo kaya yan, thank you sa inyo. Sabi nga ni Albert Einstein, thank you sa inyo dahil kayo yung nag-push sa akin na kaya ko to. At the same time, hindi talaga ako nakinig sa kanila. Kasi kung nakinig ako mga kachoy, hindi, kahit siguro hindi ako makakaalis dun sa kung ano yung kinalalagyan ko. Kasi kung hindi nyo naitatanong talaga, galing ako sa, sa walang wala. As in walang walang makain, na, naranasan ko na mag, magpasa ng palay, naranasan ko mag... mag tanim ng kamote, naranasan ko matulog sa jeep, naranasan ko mag doktor, naranasan ko mag magbalat ng, yung, ng ano, mag magkopra, mag-alin ng palay lahat ng mga kamay ko, sugat-sugat yun, lahat yun, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon ay pinagdaanan ko na rin wala namang imposible, eh, diba? Basta na mangarap ka huwag mo lang papakinggan yung mga negative dun sa, sa mga nakapaligid sa sa'yo, bagkos i-change mo yung mind mo sa positive, ba? Diba? So, maging bingi ka sa panahon ngayon na may pinapangarap ka at gusto mong abutin yan. Natural lang yan na may mga magdi-negative sa inyo. Natural lang yan. At yan yung magiging kasangkapan mo para lalo kang tumibay. Success is a never-ending journey. So, hindi ibig sabihin na nakakain ka ngayon, ngayong araw na to, bukas hindi ka nakakain, di ba? Kung araw-araw nakakain ka, success ka na noon, di ba? Pero hindi doon natatapos eh. Diba si Henry C? nakapagpatayo na ng mall pero bakit hanggang ngayon ha ha halos maubos na yung lupa nagpapatayo pa rin sila ng mall kasi hindi doon natatapos yung success dapat ganun din yung maging mindset natin bilang mahirap kasi tayo ay uh, pinanganak ng mahirap so dapat i-adapt natin kung ano yung mga mindset ng, ng mga nagsasucceed sa larangan ng uh, buhay na meron sila ngayon i-apply natin kung ano yung uh, mindset ng palaka na yon sabi nga ni Jack Ma, mga kachoy, sa oras ng pagpupursigi mo, unang maniniwala sa iyo yung mga hindi mo kakilala. Yun yung unang-unang maniniwala sa iyo. Pero sa moment, magsiselebrate ka na ng katas ng pinaghirapan mo. Yung mga hindi naniwala sa iyo, sila yung nasa palibot ng table mo. Halimbawa, magpapakain ka na. Yung unang mga nagtiwala sa iyo, yung mga customers, yung mga pinagtrabahuan mo, or yung mga naging amo mo, wala sila doon sa moment na kakain na kayo. Sa moment na magsa-celebrate ka ng pinagpawisan mo. Instead, yung mga taong hindi naniwala sa iyo, sila yung unang-una mong makakasalamuha doon sa celebration, sa katas ng paghihirap mo. Totoo yun. Practice natin yung huwag pansinin kung ano yung mga nakapalibot sa iyo, yung mga negative bagos to ka lang dun sa goals mo sa buhay. Magbigyan ko kayo ng sample. Ang kabayo, nilalagyan dito ng ano, na nilalagyan dito ng harang in order guys na hindi niya makita dito yung mga kalaban niya. Para pag tumakbo yung kabayo, tumakbo na tumakbo, iisa lang yung nakikita niya. No, kasi the moment na lumingon yung kabayo, the moment na lumingon dito, nababawasan yung speed niya. So, imbis na 'di ba yung mga runner, pag tumakbo yung mga runner, nakatingala. Ganun lang para mabilis yung speed nila doon sa goals nila. Then, di ba? Then, mag-set ka lang ng, ano, ng, ng finish line lagi. Kung mayroon kang gustong abutin, mag-set ka lang ng finish line, tapos umpisan mong tumakbo. Kung hindi ka mag magsiset ng finish line, mga kachoy, mapapagod ka lang sa kakatakbo. Takbo ka ng takbo, takbo ka ng tatbo. Hindi mo alam kung nasaan ka na. So, halimbawa, gusto mong mag-ipo ng 10,000. Mag-set ka ng, ano, ng, ng target. Gusto mong mag-ipo ng 10,000. Ulog mo sa bahay, Sulat mo dun sa tabi mo, 10,000. Bukas mo ng CR, dun sa pinto may nakalagay 10,000. Pag suot mo ng sapatos mo, may nakalagay dun 10,000. Para lagi kang nare-remind ng nare-remind dun sa goal mo. Ibig sabihin, yun yung finish line. Para in that way, habang tinatrabaho mo siya, alam mo kung ano yung pupuntahan mo. 
yung tinatawag na finish line kasi kung ang runner walang finish line mga kachoy mapapagod ka lang at yun yung nangyayari sa inyo hindi mo alam kung saan ano nga ba yung gusto mo ano nga ba yung pupuntahan mo pagod na pagod ka na trabaho ka ng trabaho hindi mo alam uh, one day millionaire ka lagi pagkakuha mo ng sahod mo ibibili mo iba hindi mo alam kung saan mo ilalagak yung pera na pa na dapat ay doon mo ilalagay kasi hindi mo alam kung anong finish line mo Maybe mga kachoy, itong tip na to guys ay magkaroon ng, um, mabigyan kayo ng um, idea para ma-boost yung confidence natin araw-araw. Kasi kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, pinagdaanan ko na rin yan. Fortunately, nalagpasan ko kung ano yung yung mga struggle ko dati. Kasi nung nag-aaral ako, natutulog ako sa jeep, nangungundoktor ako. Tapos naranasan ko pa yung magbahay-bahay doon, ang sahod ko lang 50 pesos. Basta lahat-lahat, lahat ng kung ano man yung pinagdadaanan mo, eh, mas worse pa din ang pinagdaanan ko dahil wala akong magulang, wala akong mama, wala akong papa. Pero nalagpasan ko. Kaya kaya ko itong mga kachoy sinishare sa inyo. Dahil kung andyan ka man sa moment ng buhay mo ngayon na nahihirapan ka, maybe this video guys, ay uh, makatulong na uy, kaya nga niya, ba? How much more ako? Ikaw, may magulang ka, may nanay ka, may tatay ka. Diba, sinubukan ko lang na sinubukan na sinubukan. And... Walang imposible mga kachoy kasi, ba? Sino bang nag-isip na yung baka lilitaw sa hang? Sino ba yung nag-isip na ang baka lilitaw sa tubig? Pero, pag tinignan nyo yung eroplano, hindi siya kahoy, hindi siya plastic, baka siya lumilipan, lumilitaw. Tinignan mo yung barko, hindi siya plastic, hindi siya kahoy, bakal din siya, pero lumilitaw. Ibig sabihin, kahit gaano ka imposible yung, yung senaryo na gagawan at nagagawa ng paraan. Huwag ka mawala ng pag-asa sa buhay kung, an kung ano man yung kinaharap mo ngayon, lalo-lalo na ngayon sa COVID-19. Walang problema yan. Itama mo lang yung mindset mo. Set ka ng finish line, set ka ng goal mo sa buhay mo, tapos trabahuin mo ng trabahuin yun. Okay? So, Ayun guys, maging katulad tayo ng palaka. So hanggang dito na lang yung video natin. Maraming maraming salamat.